dzisiejszym odcinku pokażemy reanimację paznokcia zerwanego do mięsa. Opowiemy jak sobie radzić z takimi przypadkami, jak zapobiec zakażeniu i jakimi narzędziami się posługiwać, by było najbezpieczniej. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami mama Paulina Walaszczyk. Cześć kochani. Będziemy rozmawiać na temat zdartego paznokcia do mięsa. Temat bardzo bolący. Naglący. Mm, tak. I uczący. Zaczynamy. Na naturalną płytkę nałożymy primer bezkwasowy, a szkielet i nadbudowę wykonamy bazą proteinową. Kolorem, który ozdobi stylizację będzie Surprise. Całość nabłyszczymy tip-topem. Skórki delikatnie odsuniemy kopytkiem. Złamany paznokieć i starą masę opracujemy dwoma frezami – Carbit 2 oraz Carbit 6 Multicolor. Na błonki usuniemy cuticle numer 9. Naturalną płytkę zmatowimy frezem Diamond czwórką. Naprawimy paznokieć używając transparentnego szablonu, a do rozłożenia bazy posłuży nam pędzelek Master Nail Art 004. Kształt wypracujemy pilnikiem o gradacji 100 na 180 a nadbudowaną powierzchnię opracujemy frezem Diamond 2. Złamany paznokieć. Temat rzeka. Każda z nas złamała albo złamie paznokieć. Taki jest rachunek prawdopodobieństwa noszonych przedłużonych paznokci. I oby nas to nie bolało, bo to jest nic przyjemnego. Ale tak naprawdę to, co po tym pierwszym złamaniu boli bardziej, to chyba ten widok tego niesymetrycznego paznokcia, który nam psuje całą naszą piękną dłoń. Dlatego naturalnym jest, że chcemy jak najszybciej, żeby ten paznokieć nam odrósł. Ale kochani, pamiętajmy o jednym. Jeżeli wystylizujemy paznokcie na złamanej płytce, na której jeszcze jest tak zwane mięsko, tak, czyli otwarta rana, to ryzykujemy. Nie powinniśmy tego robić. Na przykład, kiedy ja złamałam ten paznokieć z tego filmu, musiałam poczekać 2-3 dni, ponieważ Pauliś Walaszczyk powiedziała, że nie ma mowy, nie wystylizuje mi tego paznokcia, najpierw chcę sprawdzić, czy nie rozwinie się być może cokolwiek, jakaś bakteria, jakiś stan zakaźny. Powinniśmy poczekać 2-3 dni, jeżeli nic się nie dzieje, wtedy można przejść do stylizacji. Nie wspominając o tym, że to będzie mniej boleć samą ofiarę złamania, no bo stylizowanie na takim świeżym, godzinę temu złamanym paznokciu, no do przyjemności nie należy. Ale w sytuacji zaręczyn albo ślubu, albo jakiejś takiej naprawdę wybitnie wyjątkowej sytuacji życiowej, no można zrobić wyjątek od reguły, Oczywiście informując klientkę, jakie jest ryzyko i jak najszybciej po tym dniu, na którym ona musi mieć zrobione paznokcie, zaprosić ją z powrotem na usługę, żeby sprawdzić, czy tam się nic nie wylęgło pod tymi paznokciami, pod tym jednym złamanym paznokciem. Ok, to był przydługi wstęp, ale istotny, dlatego że często pojawiały się pytania, czy wolno stylizować na złamanym paznokciu, jeśli tak, to jak szybko oraz w jaki sposób robić to bezpiecznie. Zatem przechodzimy do tematu. Mam nadzieję, że po tym filmiku wszystko już będzie dla Was jasne. Dzisiaj jesteśmy mniej więcej 2-3 dni po świeżym, otwartym złamaniu paznokcia. Mamy wyciszony obraz tego, co się na nim dzieje. Wiemy, że nic się tutaj nie rozwinie pod spodem, możemy śmiało działać. Na załączonym obrazku widzimy paznokieć po traumatycznej historii zerwania. Jak możemy zauważyć, doszło do brutalnej sytuacji – złamania. Widać również, że brakuje nam kilku warstw, mamy naderwane płytki w kilku miejscach i zerwany naturalny wolny brzeg. Na pewno w tym miejscu nastąpi onycholiza, bo płytka naturalna nie styka się z łożyskiem. Mamy też porównanie, jak paznokieć wyglądał kilka dni temu, dosłownie jeden dzień po zerwaniu. Od razu było widać, że został silnie uszkodzony. Rana jest już zabliźniona, a kiedy dotykamy paznokieć, nie jest już tak obolały i wrażliwy. Gdyby cały czas rana była zaczerwieniona, trzeba byłoby skonsultować ten przypadek z lekarzem. Musimy jednak działać mimo wszystko bardzo delikatnie. Jeśli dzwoni do Was klientka ze złamanym paznokciem, pierwsze co należy jej poradzić, żeby poszła do apteki, kupiła sobie maść tribiotik i smarowała tą otwartą ranę, dzięki czemu, miejmy nadzieję, uniknie jakiegokolwiek zakażenia. Pamiętajmy, że na takiej otwartej ranie zawsze mogą się pojawić jakieś mikroorganizmy, które mogą niestety, ale sprawić, że pojawi się zakażenie. Bardzo dokładnie widać wszystkie zaczerwienienia, łuski, mikrourazy w formie kropeczek. Nawet miejsce wylewu krwi, która wypływała z pęknięcia jeszcze kilka dni temu i zatrzymała się pod płytką. Najpierw dezynfekujemy nasze dłonie, nakładamy rękawiczki, 
dezynfekujemy dłonie klientki i dopiero możemy przystąpić do pracy. Delikatnie odsuwamy skórki kopytkiem, nie wpychamy go za mocno, aby dodatkowo nie uszkodzić macierzy. Frezem Carbit dwójką w pierwszej kolejności zdejmujemy pozostałości masy. Obroty na frezarce ustawiamy na około 15 tysięcy. W trakcie pracy frezem omijamy obszary uszkodzone, aby nie zrobić klientce jeszcze większej krzywdy. Ze względu na to, że paznokieć został zerwany prawie tuż po nałożeniu nowej stylizacji i nie było zbytnio czasu, aby paznokcie zdążyły odrosnąć, w okolicy skórek materiał usuwamy frezem Carbit 6 Multicolor. Obroty takie same jak przy Carbidzie 2, czyli około 15 tysięcy. Dzięki jego małej i zaokrąglonej główce frez jest bardziej precyzyjny i dociera w trudno dostępne miejsca. Dlaczego lepiej to robić frezem niż pilnikiem? Ponieważ frez jest dużo bardziej precyzyjny i minimalizujemy ryzyko jeszcze większego uszkodzenia płytki. Frezem Cuticle 9 na obrotach 12 tysięcy ruchem popychająco wymiatającym usuwamy skórki i martwe nabłonki z powierzchni paznokcia. Na koniec odpychamy skórki frezem do góry. Następnie sięgamy po frez Diamond 4 i bardzo delikatnie matowimy powierzchnię całej płytki, usuwając odstające łuski. Obroty są ustawione na około 6 tysięcy, czyli frezarka powinna chodzić bardzo wolno, nie powodując grzania. Nie dociskamy frezu mocno do płytki, bardziej muskamy ją i matowimy, zwracając szczególną uwagę na usunięcie wszystkich łusek, czyli podniesionych warstw paznokcia. W miejscach zaczerwienionych poruszamy się z bardzo wysokim poziomem ostrożności. Przerwamy pracę częściej niż normalnie, nie chcemy przegrzać płytki. Często ją oczyszczamy, aby mieć prawidłowy obraz tego, ile powierzchni do opracowania jeszcze pozostało. Ten frez dodatkowo nada się do oczyszczenia i wygładzenia wałów około paznokciowych. Pilnikiem o gradacji 180 usuwamy odstające ranty krawędzi z obu stron. Tak wygląda paznokieć, który jest odpowiednio przygotowany do ponownego przedłużenia. Powierzchnia jest delikatnie zmatowiona, a wszystkie odstające łuski zostają usunięte. I muszę Wam przyznać, że Paula jest dla mnie magikiem, ponieważ ten złamany paznokieć to mój paznokieć. Ja byłam modelką do tego filmu. Widzicie, życie pisze najlepsze scenariusze. Ja zupełnie nic nie czułam, kiedy Paula mi tego paznokcia ratowała. Nic nie bolało. Zatem można, można. I za to też warto być wdzięcznym swojej stylistce, że jest z Tobą delikatna i profesjonalna, bo w takiej sytuacji to się docenia najbardziej. Bardzo wyraźnie widzimy mikrourazy w postaci paseczków. Nie ruszyliśmy wolnego brzegu, ponieważ znajduje się na nim rana i naderwana płytka, która jest odklejona od łożyska. Płytka jest przygotowana do odtłuszczenia, nałożenia primera i aplikacją produktów. Odtłuszczamy fioletowym cleanerem i staramy się robić to w wyjątkowy sposób. Tylko przy skórkach dociskamy mocniej, a całą resztę powierzchni paznokcia delikatnie przecieramy od góry. W zaistniałej sytuacji stosujemy primer bezkwasowy, nawet jeśli ta płytka, ta dłoń, znamy ją przecież, wymaga primera kwasowego w normalnych warunkach, to tutaj, słuchajcie, to nie jest normalny warunek. To jest sytuacja otwartej rany, zawsze bezkwasowy. Rozprowadzamy primem ruchem lakierowym i podkładamy szablon. Aby zmaksymalizować utwardzenie się produktów w każdym, nawet najmniejszym obszarze, użyjemy szablonów transparentnych. Przykładamy szablon i mierzymy, ale nie wciskamy go pod płytkę, jedynie dotykamy do opuszka. Widnieje tutaj asymetria i nierówność. Bardzo wyraźnie zaznacza się łuk i fala. Dokładnie w taki sposób wykonujemy podcięcie szablonu i na bieżąco w trakcie podcinania przykładamy do wolnego brzegu, sprawdzając czy pasuje. Szablon musi być przedłużeniem paznokcia. Aby lepiej przylegał, nacinamy go również od boków. Wycinamy tak zwane batmany. Zamykamy jedną nóżkę szablonu i nie wciskamy go mocno pod paznokieć. Dociskamy do palca górne skrzydełka, a następnie zamykamy dół. Tutaj ważny jest dialog z klientką. Trzeba sprawdzać, czy to, co robimy, nie sprawia jej bólu, dyskomfortu. Musimy ją pytać, dlatego że pracujemy na powierzchni, która zachowuje się inaczej niż zazwyczaj. Szablon jest podłożony dobrze. Przylega większość powierzchni wolnego brzegu. 
Ciężko przy tego typu zabiegach podciąć szablon idealnie, bo przy wolnym brzegu znajdują się ubytki. Bez względu na to, jak długi był paznokieć, który był wcześniej złamany, nowy paznokieć, który powstanie na tym uszkodzonym podłożu, będzie miał maksymalnie 3-4 mm przedłużenia. No niestety, tutaj trzeba pójść na kompromis pomiędzy długim a zdrowym paznokciem. Nie jesteśmy w stanie mocniej obciążyć okolicy stresu, która jest uszkodzona, ponieważ mogłaby nie utrzymać tego paznokcia i zrobilibyśmy jeszcze gorszą krzywdę. Aplikujemy Protein Base najpierw jedną, bardzo cieniutką warstwą. Wmasowujemy bazę pędzelkiem we wszystkie szczeliny, a także w miejscu pęknięcia. Zabezpieczamy je i ochraniamy. Utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Przechodzimy do nałożenia drugiej cienkiej warstwy. Teraz już płynnym, lakierowym ruchem. Następnie dobieramy większą ilość produktu i tworzymy nowy, wolny brzeg. Aby być bardziej precyzyjnym, można w tym celu użyć pędzelka np. Nail Art 004, którym rozprowadzamy produkt do krawędzi i tworzymy kształt wolnego brzegu. Ta warstwa nie jest bardzo gruba. Jeśli będzie za gruba, może spowodować pieczenie podczas utwardzania. Powinna być mimo wszystko cieniutka. Ma być szkieletem, który jedynie zaczepi się płytki. Utwardzamy w lampie przez 30 sekund, mając na uwadze to, że jeśli klientkę cokolwiek zapiecze, wyjmujemy z lampy, odczekamy chwilę, aż paznokieć ostygnie i utwardzimy ponownie jeszcze przez kilka sekund. Drugą warstwę aplikujemy w okolicy stresu, rozprowadzając ją pędzelkiem i utwardzamy ją w lampie przez 30 sekund. Polimeryzacja nie będzie najprzyjemniejszą czynnością, już na pewno nie dla naszej klientki, ponieważ może czuć bardzo mocne pulsowanie podczas tego, jak żel będzie będzie się utwardzać. Dlatego pracujemy warstwami, nie tak jak do tej pory, tylko rozdzielamy sobie ten paznokieć nawet na 3-4 warstwy, żeby minimalizować uczucie pieczenia w lampie. Po tym etapie możemy ostrożnie usunąć szablon, podważając go delikatnie drewnianym patyczkiem. W efekcie uzyskaliśmy stabilny szkielet. Teraz będziemy nadbudowywać ubytek i tworzyć łagodny łuk górny. Rozsmarowujemy warstwę poślizgową, następnie bez utwardzania odrobinę grubszą warstwę rozprowadzamy po długości. Odwracamy paznokieć opuszkiem do góry, aby wypoziomować nadbudowę. Odwracamy, kontrolujemy czy nigdzie produkt się nie rozlał i utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Po utwardzeniu przycieramy paznokieć wacikiem nasączonym cleanerem Wipe Off. Usuwamy lepką warstwę i przechodzimy do opracowania powierzchni. Najpierw użyjemy pilniczka 100 na 180 i opracujemy wolny brzeg oraz krawędzie. Sprawdzamy od spodu, czy produkt nigdzie nie przykleił się do skóry. Jeśli tak, delikatnie go podważamy. Kształt będzie bardziej zbliżony do owalnego, po to, aby jeszcze bardziej zabezpieczyć całą stylizację, a także, aby nie doszło do naprężeń i złamań w okolicy stresu. Piłujemy dużo, delikatniej niż zazwyczaj, nie chcemy przeciążać i dociskać. Opiłowujemy kształt i krawędzie. Wolny brzeg pozostawiamy dłuższy, maksymalnie o 3-4 mm. Oczyszczamy wypiłowany paznokieć mięciutkim pędzelkiem. Jeżeli powierzchnia wymaga poprawki, możemy dowolnie użyć pilnika, bafera lub frezu. Tutaj Paula wybrała Frez Diamond 2 i na obrotach około 8-10 tysięcy bez żadnego nacisku, pracując prawie w powietrzu, opracowujemy wszelkie nierówności, szczególnie te na bocznych strefach. Prędkość pracy frezu jest niewielka. Dochodzimy do wszystkich zakamarków bocznych i wyrównujemy kształt z obu stron. Frez Diamond 2 z powodzeniem zastąpi mandrelę, która również dedykowana jest do opracowywania powierzchni całego paznokcia. Oczyszczamy powierzchnię mięciutkim ice cream brushem i odtłuszczamy wacikiem nasączonym cleanerem Wipe Off. Na takim etapie jesteśmy gotowi na aplikację wybranego koloru. Przyjrzyjmy się teraz, jak wygląda naprawiony paznokieć. Ma ładny łuk górny, krawędzie są pełne, kształt jest bardzo naturalny. Wszystkie strefy paznokcia są odpowiednio zabezpieczone, a złamanie jest naprawione. Pozostałe paznokcie, jak widzimy, są w innym kształcie, znacznie dłuższe i mają kształt migdał. I jeśli sytuacja wygląda tak jak przy moich paznokciach, czyli 9 było dłuższych, 10 był krótszy, to już klientka decyduje. Albo życzę sobie, żeby te wszystkie 9 skrócić do tego krótszego, albo trudno. Ponosi ten jeden krótszy, reszta dziewięciu będzie ładna, a w finalnym rozrachunku, w pierwszym wrażeniu, nie będzie widać, że tutaj brakuje paznokcia. 
Decyzja klientki. Wy bądźcie nieugięte. Pamiętajcie, że przedłużenie maksymalnie 3-4 mm, no bo to i tak już jest pójście na kompromis, wystylizowanie takiego złamanego paznokcia. Wybrałam kolor z naszej urodzinowej kolekcji Surprise. Pierwszą warstwę nakładamy z delikatnym odstępem od skórek i utwarcamy w lampie przez 30 sekund. Drugą warstwę nakładamy tak samo cieniutko i pędzelkiem Nail Art 004 domalowujemy okolicą przy skórkach. Ponownie utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Stylizację nabłyszczamy tip-topem i utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Obraz w stylu Znajdź różnicę w tej stylizacji. Tak, to oczywiste, że widać. Ten paznokieć jest krótszy, ale przynajmniej mogę go nosić bezpiecznie, dopóki chociaż trochę nie odrośnie i być może za jakieś kilka tygodni Pauliś pozwoli na przedłużenie go, a raczej dorównanie do pozostałych. Ok, w każdej sytuacji jest wyjście, w tej szczególnej sytuacji potrzebujemy odpowiedniego sprzętu, podejścia, wiedzy i jesteśmy w stanie zaleczyć paznokciowy pożar. No właśnie nie, nie zaleczyć. Jesteśmy w stanie ugasić pożar, ale proces leczenia to jest indywidualna kwestia zależna od organizmu naszej klientki. Więc może być tak, że latami nasze dziewczyny łamały paznokcie, my je naprawiałyśmy i nic złego się nie działo, a pewnego dnia pojawi się klientka, która pomimo tego, że wykonamy taką samą procedurę, wróci do nas na odnowę, a my zauważymy, że coś z tym paznokciem jest nie tak. I słuchajcie, w takiej sytuacji nie ma przebacz. Należy ją wysłać do dermatologa, wytłumaczyć jej, że nie możemy wybierać pomiędzy wyglądem a zdrowiem, bo to się zawsze źle kończy i chwilowo tego jednego paznokcia po prostu nie stylizować, a zająć się jego leczeniem, czego my jako stylistka już nie zrobimy, tylko zrobi to dermatolog. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy zdarzyło Wam się złamać paznokieć i w jakich to się wydarzyło okolicznościach. Ja na przykład swojego złamałam wyciągając naczynia ze zmywarki. No od zawsze wiedziałam, że nie powinnam poświęcać tak wiele czasu na sprzątanie w domu. Dzięki za uwagę. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17. Cześć!